ಮಿನ್ನಲಿ ಬರೆಯುವದಿ ಬಳುರು ಮಿನ್ನಲ್ ಸದಾ ತೊಟ್ಟಾಲೂ ಬಾಡಾದವಳುರು ಕನಲಿಂತರಿ ಕಣ್ಣಾಲಿ ಬರೆಯುವದಿ ಬಳುರು ಮಿನ್ನಲ್ ಸದಾ ತೊಟ್ಟಾಲೂ ಬಾಡಾದವಳುರು ಕನಲಿಂತರಿ ಗೀತ ವರನಿಲ್ಲ ಅಶ್ವದಿಡ ಅಡತೇಕೆ ಇಲ್ಲ ಡೇಸಿ ನಾನಿವಿಡ ಕೊರಚ ತೆರಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂಗಿ ವರಾಯರನು ಅದು ಸಾರು ಇಲ್ಲ ಗೀತಡ ತೆರಕಳೊಕ್ಕ ನಡಕಟೆ ಇನಿ ಞಂಗಳ ಕೊರಚ ನಾಳ ಇವಡ ತನ್ನಿ ಉಂಡಾವಲ್ಲೋ ಎಡಕ್ಕೆ ನಮಕ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕಂ ಕೂಡಿ ಕೂಡಾ ಆ ಚೋದಿಕ್ಯಾ ಮರನು ಡೇಸಿ ಇವಡ ತಾಮಸಿಕಿನ ಚಾಗೋರ್ ಲೈನ್ನ ಇವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಗ ಕೋಟಸ್ ಗಿಟ್ಟುವಾಯರನು ಅಚ್ಚ ಞಂಗಳ ಅದು ವೇಂಡಾನು ವೆಚು ಅದಂದ ಬಟ್ಟಿ ಞಂಗಳ ಅಮ್ಮೇ ಮೋನೆ ತಮ್ಮಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತಲ್ಲಿ ಮಳಕು ಅಂಗಳೆ ಕ್ವಾರ್ಟೇಸಿಲಾಯ ಶರಿಯಾವಲ್ಲ ಞಂಗಡ ಇಮೇಜ್ ಹೋಗೂ ಪೀಡಾವಂಬೋ ಞಂಗಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪರಲೋಗ ಅರಿಯಲ್ಲ ಪೋಡಾ ಬಳಕಿನೆ ಕಾರಣ ಓಕೆ ഞാൻ പിന്നെ ಸೌಗರಿಂ ಬೋಲೆ ಗೀದೋಡ ಪರ್ಣೆ ಹರಾಟೋ ಎಡಕೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗೋಟ ಇರಂಗಣ ಇವನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳಿಯ പിന്നെ ವರನದ ವರೆ ഞാൻ ಬೋರ್ ಅಡಿಚಿರಿಕನ ಎನ್ನ പിന്നെ ഞങ്ങള ಇರಂಗಟೆ ಶರಿ ಶರಿ ಎತ್ತಿರಲೋ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಣಾ ಕಾತಿರುನ ಅಪ್ಪಕುಟ ಇವಡ ವಾ ವಿಜಯ್ ಪಣಿಕರಡ ವೀಡು ಚೋದಿಚ ವೀಡು ಮಾತ್ರ ಪರಯಾವು ನೀ ಅಯಾಳಡೆ ಆರಾಣನು ಪರಯಿರದ ಅಪ್ಪೋ ನಿನಕಿದ ಆರಾಣನು ಮನಸಲಾಯೋ ನೀ ಮಾಳೂನ್ ಜನಿಕನದಿನ ಮುಂಬೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಧವ ನೀ ವೀಡು ಬರ್ನ ತನ್ನ ವಿಜಯ್ ಪಣಿಕರಿಲ್ಲ ಅಯಾಳಡೆ ಕೂಡ ಕೊರಚ ಕಾಲಂ ಒರಿಮಿಚು ಪಡಿಚೆ ಆಳ ನಾನು ಇದೆಂಡೆ ಮಗನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಬಿನ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಇವಡೆ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಕೇನದ ಎಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಎನಿಕಿ ಕೂಡ ಪರಾನ ಎಂದೆಂಗಿಲ್ ಬಾಕಿ ವೆಕನೆ ಇನಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳು ಹಲೋ ಅಪ್ಪ ಜಾಬಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜೋ ಕುಟನ್ പിന്നെ ಎಂಡೆ ಮಮ್ಮಿಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಂ ಬಲ್ಲಾದ ಕೂಡಿ ನಿಕ್ಕಾನಂಗಿ ಜೋ ತೊಡಂಗಿಯ ಪೇರಿಯೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಿಯಪಡು ಹಲೋ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಐ ನೋ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಿನ್ನಂ ತಾರ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತೊಡಂಗಿಯ ಕಲಾ ಪರಿವಾಡಿಗಳಿ ಪಗರಂ ಬೆಕ್ಕಾನಿಲ್ಲಾತ ಪ್ರತಿಭ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಳ ಮೈಂಡಿ ನನ್ನಾಯ ತನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಇದಿಟ್ಟೊಂಡ ಎಂತ ಗೀತ ತಂತೆ ಮೊಳಕ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕಾದನ್ ಕಳ್ತನ್ ಕೈಯು ಓಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆನಲ್ಲೋ ನೋಕ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಕೂಡಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಕ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಡೇಸಿ ರಿಯಲಿ ಅದು ನನ್ನಾಯ ಅಪೂರ್ವೇ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಳಿಕಿನ ಆಳಿನ ಭಾಗ್ಯವಾನಲ್ಲೋ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ವಾಂಗಿ ಕಾಸಿ ಕಳೆಯಂಡಲ್ಲೋ ಹ್ಮ್ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಂಗಳೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಎಂತ ಜೋ ಅಲ್ಲ ಆಂಡಿಯಡ ಡೆಲಿವರಿ ಸಮಯತ ಲೇಬ ರೂಮಿನ ಪುರತ್ತ ವೇಟ್ ಏನ ನನ್ನ ಅಂಗಳನೋಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಬಂದ ಪರ್ನದ ಯು ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನಾನೋ ಅದೋ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನಾನೋ ಡೇಸಮ್ಮ ಮೋನೆ ಅನ್ನು ವಿಳಿಸದಲ್ಲ ತೆಟ್ಟು ಬರಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯು 
மோர் லைக் அப்பு தன் அபூர்வா மதி கலியாக்கியது ஒன்னும் அல்லேலும் நீ அவளை ஆதியோட்டு காணுகல்லே நோ பிராப்லம் அம்மி ஞங்கள்டை வேவலங்க்து ஓல்மோஸ்ட் ஈக்கில் அணந்து ஒன்னும் அல்லைடோ அதே பாய் பிரப்பிஷன் நான்னிரு டாக்டர் அணங்களும் இடவேளகளில் அத்தியாவிசன் தமாச பரண்ணி வருப்பிக்கின்னது நீ கூட வாமோலே அஷ்வுதேட வீட்டிலேக்கு நீங்களுக்கு வீடரையில்லைலோ சரி, நான் அல்ப்பம் பிசியானலோ என்று ஓ, எந்த பிசி? ஏரியால் ஒரு அரம் மணிக்கூறு, நீங்களும் உடனே அருங்கும் நான் வீடு காணிச்சிரம் கைரா நேருயில்லா சும்மா ஜாடையிடலேடோ, உன்னு வா டேசம் நமக்கு வெல்ல பிரஷ் காமிடியும் பரண்ணி பிராக்டிசியம். மோலே, நீனக்கு தரேன் ஆன்டி கொர்ச்சு டரச்சு உண்டும் நிட்டும்டு. பாகு ஆகுவோ, இஷ்டோ ஆகுவோ, நொன்னும் அரியில்லை. இஷ்டோ அல்லங்கு மாச்சி எடுக்கான் பில்லு சூசிச்சு வைச்சிட்டும்டுகட்டோ. தா அறியாதே அணங்களும் ஜோபின் பரண்ண பயோகம் கரக்டா பலச்டு வித்தே போயிக்கிறேன் டேசி மோனை இவ்விடை உள்ளோடத்தோலம் இது பரில்ல விசிட்டி நீ உண்டாயக்காம். எத்தரை நான் அவரில்லும் நோக்கே, நமக்கு இது மூடி வைக்கம் பட்டுங்கிதா. எல்லாம், எல்லாம் அவரியும் அரியும். எல்லாம் அவரியும். இதா வீட வீட்டி தானுந்து மனசிலை என்னாலும் வீட்டுகார் அதுதனியானும் நொருப்பு வெருத்தனும் இல்லும் தாம்பா அதின்ட அவிச்சியந்தா அண்டிக்கு அஷ்வுதேண்டியும் நன்னைட் அரியாவும் நேல்லை என்ன வைச்சு அண்டியக்கால் கூடுதல் அடுப்போல்லும் அழு கூட்டத்தில் உள்ளும் கொழ்போன்னு அதே, ஐன்டி ஒரு காரின் சோச்சோட்டே. நின்டு கூட்டுகாரியுமாய் வல்ல சாவுனரி பணக்கத்தில் வாணோ நீ. ஏ, அங்கனன் உல்ல. எங்கனி ஒன்று இல்லான்ன. ஒக்கு எனக்கு மனசில் அவுன் உண்டு கட்டோ. வா, பெணக்கு ஒக்க நான் மாட்டி தரா, வா. Good morning, madam. Pari ori parijaya kari ana. Bala pedutong kita nunda. Teacheru, ini Ishwara. Ini indra albudam. Ini raavelin gudi nyana nama kita kari orta deh ulu. Apa tenne deh al poti winu muni le. Bala tu albudan tenne. Ah, ringgil nama le kur corta le. Apa abade ori itu nama ori pertegas sedih teri ke ni ke. Hmm, wow. இனிக்கு அரியாவுந்து டேசி டிச்சரல்லே, 
ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു വാ അകത്തേക്ക് വാ ഇത് സംശയിക്കണ്ട പഴയ വികൃതി ചേർക്കം തന്നെ എന്റെ ജോക്കുട്ടാ നീ അങ്ങ് വളർന്ന് വലുതായല്ലോ പിന്നെ നീ എന്താ കരുതിയത് ഇപ്പഴും ഇവൻ ആ പഴയ നാലു വയസ്സുകാരൻ കുട്ടിയാണെന്നോ ഡോക്ടർ ആയി പവൻ ഹലോ ആന്റി ഡോക്ടർ ജോബിൻ അലക്സ് ഇതൊക്കെ നീ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാ മതി നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ജോക്കുട്ടൻ തന്നെയാ അല്ലേ ടീച്ചറെ ഇതെന്താ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് എവിടെ താനെന്താ എവിടെ നിൽക്കുന്നേ കേറി വാ വാ ഓ അപ്പോ വി പി ഏട്ടൻ അടുത്ത് കേറിയിട്ടാ വരുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങള് വന്നിട്ടപ്പോ കൊറച്ചു നേരം ആയോ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി മോളെന്താ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നേ വാ മോളെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കെ വാ പിന്നെ എന്താ അമ്മയും മോനും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ഇവനിവിടെ മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് പഴയ പരിചയക്കാരെ തപ്പി ഇറങ്ങാമെന്ന് കരുതി അല്ല അശ്വതി മാത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അമ്മ ഇപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഗീത പറഞ്ഞു അമ്മ ഒരു റിലേറ്റീവിനെ കാണാൻ കുറച്ചു മുന്നേ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ മുരളിയേട്ടൻ സൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം വേണ്ട അശ്വതി വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട അവിടെ നല്ല തിരക്കിലാവും പിന്നെ മോളെവിടെ മാളു അവള് കോളേജിൽ പോയി എന്താ ഇവർ രണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിലല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ഇയാള് പോത പോയില്ല ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തു നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഞാനെന്നാ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം വാ ടീച്ചറെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അയ്യോ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട അശ്വതി ഗീതയുടെ വക ഒരു സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും തരാതെ ഞാൻ വിടില്ല എന്നാ വാ ഞാനും കൂടെ വരാം നീ തനിച്ചേ ഉള്ളോ ഡേസിയും ജോബിനും എവിടെ അവരവിടെ ഉണ്ട് നീ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങ് പോന്നെ അവിടെ ഇപ്പോ എന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല എന്നാലും വീട്ടിൽ വരുന്നവരോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയില്ലേ ആ മര്യാദ വീട്ടിൽ വരുന്നവരും കാണിക്കണം ഞാൻ ചെല്ലുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയതല്ല പിന്നെ എന്റെ പ്രസൻസില് അശ്വതേന്റെക്ക് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ എന്നെ വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അയാളുടെ ഷോ ഓഫും കൂടി സഹിക്കാൻ വയ്യ
നീ ഡേസിയോട് മോനോട് ഒന്നും പറയാതെ വന്നത് ശരിയായില്ല നീ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല പോ അവർക്കത് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവർക്കങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിക്കാണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എന്റെ പ്രസൻസിൽ അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നു അശ്വതി ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിന്നോട് പറയാതെയും മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കല്ലോ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊരു ബാധ്യതയായി നമ്മുടെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്നും എല്ലാവരും ഓടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മുരളിക്കും അശ്വതിക്കും പോലും അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ മുരളി ആ വീട് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് പോവാണെന്നോ എങ്ങോട്ട് അറിയില്ല അശ്വതിക്ക് ഉടനെ എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുമെന്നാ കാരണം പറയുന്നത് മാളുവിനും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അച്ഛനോട് പോലും ഒന്നും പറയാതെയാ മുരളി തീരുമാനമെടുത്തത് വീട് വിൽക്കുന്ന കാര്യം പത്രപരസ്യം കണ്ട വി പി അറിഞ്ഞത് അച്ഛനെന്ന് മുരളിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു പോകാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം അശ്വതിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും അല്ലെന്ന് ഒടുവിൽ അച്ഛനോട് തുറന്നു സമ്മതിച്ചു എന്ന് കാരണം ഞാനാണ് അല്ലേ മാ അശ്വതി ആൻറ്റി എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയതെന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പരിധിവരെ ഒന്നിനും ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൂ ശരിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാനാണ് ഞാൻ മാത്രം പോകുന്നവരൊക്കെ പൊയ്ക്കോട്ടെ അമ്മ ഇനിയിപ്പോ ഞാനിവിടെ തുടരുന്നത് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ ഒരു ബാധ്യതയായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനും എവിടേക്കെങ്കിലും അപ്പോ മാറേണ്ടത് നീ അല്ല അപ്പോ നിന്റെ മനസ്സാണ് അതിന് നീ തയ്യാറാവാത്തിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഡേസിയാന്റിയില്ലേ ക്ലാസ്മേറ്റ് മാത്രമല്ല അവര് എന്നെ അശ്വതി ഡെലിവറിക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഡേസി അതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി എത്തിയതായിരുന്നു അവരവിടെ ഏകദേശം ഒന്നര മാസം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേസിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പരുക്കുകളിൽ നിന്നും ഒരുവിധം റിക്കവറായി വരികയായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജനിച്ചതിൻ്റെ അന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് എന്നെ അശ്വതിയും റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയുമായി കുഞ്ഞു ജോബിനെയും കൊണ്ട് ഡേസി പോയി അന്ന് പോയ ഡേസിയും മോനെയും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇന്നാ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് കുറച്ചു നാളിടയ്ക്ക് വിളിയും കത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡേസിയും മോനും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ രണ്ട് വീടുകളുടെയും ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഉറപ്പായും വരാന്നൊക്കെ ഡേസി സമ്മതിച്ചതാ പക്ഷെ വന്നില്ല ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാരുമായി എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ഡേസി മോനെയും കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡേസിയെ കുറിച്ച് ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്തിനാ കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഡേസി നമ്മൾ രണ്ട് വീട്ടുകാരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡീപ്പ് റിലേഷന്റെ കഥ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ 
നമുക്കിടയിൽ പുതുതായി സംഭവിച്ചതൊന്നും ഡേസി മോനു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും വി പിയും അവരുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അശ്വതിയുടെ അവസ്ഥ നിന്നെയും മാളുവിനെയും കുറിച്ച് ആവേശത്തോടെ ഡേസി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ മറുപടി പറയണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും വി പിയും 